வெல்கம் டு இம்பேக்ட் ஐஎஸ் அகாடமி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவோட குரூப் ஒன் எக்ஸாமினேஷன் நவம்பர் நைன்டீன் அந்த எக்ஸாமில் வந்து இந்தியன் பாலிட்டி தட் இஸ் யூனிட் ஃபைவ் ஆஃப் யோர் குரூப் ஒன் ப்ரிலிமினரி சிலபஸில் வந்து கொஷின்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அவுட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் இரநூறு கேள்விகளில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் ஃப்ரம் யோர் இந்தியன் பாலிட்டி இருபத்தஞ்சு கேள்விகள் இரநூறு கேள்வியில் இந்தியன் பாலிட்டி சப்ஜெக்ட்லேருந்து கேட்டாங்க ஸோ மேஜராக வந்து தே ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் நேஷ்னல் பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூ அண்டு ஸ்டேட் பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூ இதில் தான் அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி மேட்ச் த ஃபாலோயிங் அசோசியன் ரீசனிங் பேஸ்ட் அண்டு சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட் டபுள் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ஆல்சோ இந்த மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டாங்க ஸோ அந்த இருபத்தஞ்சு கேள்விகளோட ஆன்சர்ஸ் அதோட இன்ஃப்ளூன்சஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் சந்திங் த ஃபஸ்ட் கொஷின் தட் இஸ் யோர் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஷின் this question purely related to that is ascent power of president adavadhu namma kudiya sele president of india ore naadalumanda todarbana oru masoda avukku illa oru maanila sattamundam todarbana oru masoda avukku ஒப்புதல் அளிக்கும் போது அவருக்கு என்னென்ன பவர்ஸ் இருக்கு என்னென்ன லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு இதை பேஸ் பண்ணி கொஷின் கேட்டாங்க இந்த கொஷின்ஸ் மேஜராக கேட்டதுக்கான கொஷின் வந்து ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஸோ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ரீசன்ட் இயர்ஸாக என்ன பண்ணுறாங்க நீட் தட் இஸ் நேஷ்னல் எலிஜிபிலிட்டி கம் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் அந்த எக்ஸாமை கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய பில் பாஸ் பண்ணுறாங்க பட் அந்த பில் வந்து பாஸ் பண்ண முடியல க பிரசிடண்டோட அப்ரூவலுக்கு கவர்னர் பாஸ் பண்ணிடுறாரு அதனால இந்த கொஷின்ஸ் கேட்டுக்காங்க ஸோ தட் இஸ் அசன் பவர் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் ஸோ கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ஃபைன் ஆஃப் இன்கரெக்ட் ஆன்சர் இதில் இன்கரெக்ட் ஆன்சர் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக ரீட் பண்ணுவோம் ஸோ ரைட் ஆன்சர் எலிமினேட் பண்ணிடுவோம் இன்கரெக்ட் ஆன்சர் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கோம் த கான்ஸ்டியூஷன் இம்போசஸ் லிமிட்ஸ் டு பிரசிடென்ட் டு கிவ் அசன் டு த பில் பாஸ்ட் பை த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் ஸோ ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் பாஸ் பண்ணுற பில்லு பிரசிடென்ட் அசன் கொடுத்தாலும் தேர் இஸ் சம் லிமிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க எஸ் தேர் இஸ் சம் லிமிட்டேஷன் என்ன லிமிடேஷன் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நீட் அப்படிங்கிற ஒரு பில்லே எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த நீட் பில் பேஸ்ட் ஆன் எஜுகேஷன் அஸ் அ சப்ஜெக்ட் எஜுகேஷன் கல்வி அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் வந்து பொது போட்டி இல்லை தட் இஸ் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்கு இந்த லிஸ்ட் ரிலேட்டடாக ஏதோ பில்லு ஸ்டேட் லிஜிஸ்லேச்சர் கிரியேட் பண்ணும்போது அது நேஷ்னல் இம்பார்ட்டன்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கவர்னர் என்ன பண்ணுவார் பிரசிடென்ட்டுக்கு அந்த பில்லை ரிசர்வ் பண்ணுவார் பிரசிடென்ட் அசன் கொடுத்துட்டா பிரச்சனை இல்லையா சார் பிரசிடென்ட் ப்ரீ அப்ரூவலும் கொடுக்கணும் பிரசிடென்ட் அசன் கொடுத்துட்டா பிரச்சனை இல்லையா அப்படின்னா என்ன பிரச்சனை இருக்கும் அப்படின்னா என்ன லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா பார்லிமெண்ட் கேன் ஓவர் ரைட் த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் பில் ஈவன் தோ பிரசிடென்ட் அசன் கொடுத்தாலும் பார்லிமெண்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் கிரியேட் பண்ண பில்லை ஓவர் ரைட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ த பார்லிமெண்ட்ரி லா வில் ப்ரிவைல் ஓவர் த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் பில் ஸோ தட் இஸ் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் கரெக்ட் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் கரெக்ட் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் பி இஸ் ராங் தென் வில் கோ த ப்ரெசிடென்ட் மே ரெஃபர் எ ரிசர்வ்டு பில் டு த சுப்ரீம் கோர்ட் அண்டர் ஆர்டிகல் ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ரெண்டு விஷயம் தெரியணும் ஆர்டிகல் ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீல பிரசிடென்ட் ஹேஸ் த பவர் டு ரெஃபர் சம் பில் டு த சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு பிரசிடென்ட் ஏதாவது ரா ரிலேட்டடா ஃபேக்ட் ரிலேட்டடா ஏதாவது அவருக்கு டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹீ மே ரெஃபர் த பில் டு த சுப்ரீம் கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு அந்த பில்லை ரெஃபர் பண்ணலாம் இட் இஸ் வெரி ஃபேக்சுவல் கண்டிப்பாக அது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆர்டிகல் ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ சுப்ரீம் கோர்ட் ரெஃபரன்ஸ் பை த பிரசிடென்ட் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் டூ இஸ் கரெக்ட் ரெண்டாவது கரெக்ட் அப்படின்னா யூ கேன் ஈஸிலி எலிமினேட் ஆப்ஷன் சி அண்ட் கம் டு த ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் தட் இஸ் டெல்லி இஸ் யுவர் ஆன்சர் அப்போ மூணாவது நாலாவது தப்பா சார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா Uh, that is president assent to the bill passed by state legislature and the parliament at the same adavadhu or maanila satta mandram undu or masoda pass pandradum or parliament masoda pass pannalum president adukku assent kudukra power same appdi solli kudutirukanga so but as per the constitution it is not the same 
பார்லிமெண்ட் பாஸ் பண்ணுற பில்லை பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா வீட்டோ பவர் யூஸ் பண்ணி ஒரு டைம் ரீகன்சிடர் பண்ணலாம் பட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் பில்லை பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா வீட்டோ பவர் யூஸ் பண்ணி எத்தனை டைம் வேணாலும் ரீகன்சிடர் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் அது ரெண்டையும் நம்ம சேம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்க முடியாது மூணாவது தப்பு then the president cannot keep a bill of the parliament pending at his hands on an indefinite period of time he can do this because um, president vandu parliament related ana bill enna pannalam appadina withhold panni vekka mudiyum there is no time limit for the withholding of power of the president in constitution of india arasila mukla adukana endha oru withholding time limit um kudukala anal fourth one is wrong so appa we can come to the conclusion so for question number 25 option d is correct okay so next question that is 26 a uh, romba factual ana question in the article then uh, the article related to what abingara therinjirukonu so idhula indha re moonu naal article kuduthirukanga 361 352 356 360 okay so indha moonu article kandipa ellarume padichirukom because it is related to எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன் ஓகே அவசர காலம் தொடர்பான சரத்துகள் இதெல்லாம் சத்தீஸ் எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன் ரிலேட்டடான ஆர்டிகல் ஸோ அப்போ ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ அப்படிங்கிறது நேஷனல் எமர்ஜென்சி கரெக்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பிரசிடென்ட் ரூல் கரெக்ட் பட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபினான்ஸ் கமிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் நாட் அ ஃபினான்ஸ் கமிஷன் தட் இஸ் அ ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி அப்போ ஆப்ஷன் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இன்கரெக்ட்லி மேட்ச் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி அப்படிங்கிறது த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அப்படிங்கிறது தட் இஸ் ஆர்டிகல் டூ எயிட் அப்போ நம்ம ஈஸியாக ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் அப்படிங்கிறது என்னன்னு தெரியலனாலும் வீக் ஆஃப் கண்டு த கன்ஃபியூஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஆப்ஷன் ஃபோர் வந்து தான் ஆப்ஷன் ஃபோர் இருக்கிறது ஒன்னே ஒன்று தான் தட் இஸ் டெல்லி தட் இஸ் பி ஸோ ஆப்ஷன் ஃபோர் ஒன் பி கிவ் ஐ ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் இது ஒரு அசோசியன் ரீசனிங் பேஸ்ட் கொஷின் ஸோ மெயினாக இந்த கொஷின் எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுது அப்படின்னா தட் இஸ் ஃபாரனிங் பவர்ஸ் ஆஃப் பிரசிடென்ட் பிரசிடென்டோட மன்னிப்பு அதி சாரி கவர்னர் பிரசிடென்டோட மன் மன்னிப்பு அதிகாரம் அண்ட் கவர்னரோட மன்னிப்பு அதிகாரம் இது ரிலேட்டடான கொஷின் ஸ்பெஷலாக இட் இஸ் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் தட் இஸ் ஆர்டிகல் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஆர்டிகல் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல என்ன பேசியிருக்காங்க அப்படின்னா கவர்னரோட அதாவது மன்னிப்பு அதிகாரம் இந்த கொஸ்டின் கேட்டதுக்கான மேஜர் ரீசன் ரீசெண்டாக தமிழ்நாடு பெரிய இஷ்யூவாக இருந்தது பேரறிவாளனோட ரிலீஸை பற்றி பெரிய இஷ்யூஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு அதை பேஸ் பண்ணி இது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் பாடலிங் பவர் ஆஃப் த கவர்னர் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னு எல்லாரும் எதிர்பார்த்தாங்க அது ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸும் வந்துருச்சு பட் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் அசோசியல் ரீசன் கார கூற்று காரணம் அது தொடர்பான கேள்வியாக கேட்டாங்க ஸோ டிஸ்கஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா த பவர் ஆஃப் கிராண்டிங் பாடல் அண்டர் ஆர்டிகல் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் இஸ் வெரி ஒயிட் அண்ட் டு நாட் கண்டைன் எனி லிமிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ ஆர்டிகல் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும் எஸ் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு பாடனிங் பவர் ஆஃப் கவர்னர் பட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இட் இஸ் வெரி ஒயிட் அண்ட் எந்த ஒரு லிமிடேஷனுமே கிடையாது ரொம்ப ஒயிட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டே ஃபர்ஸ்ட் நீதிமன்றங்கள் <laughs> சொல்ற <laughs> 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 அந்த ஒரு ஜட்மெண்ட்டை பாடல் பண்ணுற மன்னிக்கிற அதிகாரம் கவர்னருக்கு கிடையாது பிரசிடென்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது ரெண்டாவது இருக்க முக்கியமான லிமிடேஷன் என்ன அப்படின்னா டெத் பெனால்டி மரண தண்டனை கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அதை முழுமையாக மன்னிக்கிற அதிகாரம் வந்து கவர்னர் ஆஃப் த ஸ்டேட்டுக்கு கிடையாது அதுவும் பிரசிடென்ட்டுக்கு மட்டும் இருக்குது இது இருக்க ரெண்டு முக்கியமான லிமிடேஷன் ஸோ அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா தட் இஸ் அசேஷன் இஸ் ராங் அசேஷன் ராங் அப்படின்னாலே ஈஸியாக அசேஷன் அண்ட் ரீசனிங் பேஸ்ட் கொஸ்டின்லாம் ஆன்சர் பண்ணலாம் that is option b r is true but a is false that is your right answer second statement read panni paarenga judicial review is possible when he she on the ground of non application of mind and non consideration of relevant material and suffers from arbitrariness so idu enna solranga na so 
போது சப்போஸ் கவர்னர் அவரோட மன்னிப்பு அதிகாரத்தை யூஸ் பண்ணும் போது அதை ஆர்பிட்ரரியாக யூஸ் பண்ணுறார் ரிலவெண்ட் மெட்டீரியலில் ரெஃபர் பண்ணவே இல்லை அது ஒரு டிஸ்கிரிமினேட்டரி மேனராக இருக்குது அப்படின்னா அதை ஜுடிஷியரி கொஷின் பண்ண முடியும் தட் இஸ் ஜுடிஷியல் ரிவியூ கொடுத்துருக்காங்க எஸ் இட் இஸ் கரெக்ட் ஸோ அப்போ ஆர் இஸ் ட்ரூ அண்டு சம்திங் ஏ இஸ் ஃபால்ஸ் தட் இஸ் ஆப்ஷன் பி பாம்பே இஸ் யோ ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி ஒன் நெக்ஸ்ட் பாலிட்டி கொஷின் ப்யூர்லி பாலிட்டி அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பட் சம் டைப் ஆஃப் பாலிட்டி கொஷின் தட் இஸ் மேட்ச் த கரெக்ட் ஆன்சர் மெயின்லி ரிலேட்டட் டு கமிட்டிஸ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நம்ம இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் போட்ட கமிட்டிஸ் ரிலேட்டடான கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கமிட்டி நாயக் கமிட்டி தாராபூர் கமிட்டி இது ரெண்டும் இட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன் இன் யுவர் எக்கனாமி ஏன் அப்படின்னா நாயக் கமிட்டி அப்பாயிண்ட் பண்ணது நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல ஆர்பிஐ அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபார் த கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி ஃபார் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்போ ஏ வந்து த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியணும் தாராபூர் கமிட்டி ரொம்ப முக்கியம் பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டர் படிச்சிங்க அப்படின்னா மக்கள் பணம் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவில் தாராபூர் கமிட்டி அப்படிங்கிறது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கன்வெர்டபிலிட்டி ஸோ இது பாலிட்டியில் எப்படி சார் ரிலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா தட் இஸ் ராஜ்மன்னார் கமிட்டி அடிக்கடி டிஎன்பிசியோட ஃபேவரட் ஏரியா தட் இஸ் ராஜ்மன்னார் கமிட்டி ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கமிட்டி இன் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன் ஏன் சார் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ண சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன் கமிட்டி தான் ராஜ்மன்னார் கமிட்டி ஸோ அப்போ ராஜ்மன்னார் கமிட்டி சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சாலே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட் பண்ணியும் முக்கியமான <coughs> question number 49 so very important and expected question that is uh, recent issues related to the power of governor governor oda appointing power idhula enna sir recent issue issue vandhuchu appadina it is uh, because kerala government undu governor state universities ku chancellor ah act pannadhukku against ah கோர்ட்டில் கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருந்தாங்க ஏன்னா கேரள கவர்மெண்ட் என்ன அப்போஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு மாநிலத்தோட கவர்னர் அங்கே இருக்க யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு வேந்தராக வந்து அவரை நியமிக்கக்கூடாது ஏன்னா இது அதுக்கு ஒரு பொலிட்டிக்கல் வியூ வந்துடும் அப்படிங்கிறத அப்போஸ் பண்ணி கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருந்தாங்க அதனால் நிறைய இஷ்யூஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன ஒப்பீனியன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா கவர்னர் ஆக்ட் பண்ணக்கூடாது ஒரு பேசிக் எஜுகேஷனிஸ்ட் தான் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சான்சலராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆனால் ப்ரெசண்டாக வந்து கவர்னர் ஆக்டர்த்த Chancellor for State Universities, அப்படின்னு த எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் ஆஃப் கவர்னர் கவர்னரோட நிர்வாக அதிகாரங்களில் படிச்சுருப்பீங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் நீங்கள் எங்கேயாவது நியூஸில் கேள்விப்பட்டிருந்தாங்க இதுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் பிகாஸ் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நாட் ட்ரூன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நோட் பண்ணுங்கள் ஹி அப்பாயிண்ட்ஸ் த சான்சலர் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிடலாம் இட் இஸ் த ராங் ஆன்சர்னு கண்டுபிடிச்சு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா சான்சலர் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டி இட் செல்ஃப் இஸ் த ப்ரெசி கவர்னர் கவர்னரே தான் பல்கலைக்கழகங்களோட வேந்தராக இருக்கார் அவரை அவரே அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்க முடியாது ஸோ அதனால் இது தான் அப்படின்னு சொல்லி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சோம் ஹி ஒன்லி அப்பாயிண்ட்ஸ் த வைஸ் சான்சலர் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஓகேவா ஸோ மீதி இருக்க எல்லா ஆன்சரும் கரெக்ட் அட்வொகேட் ஜெனரல் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு சீஃப் மினிஸ்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷனர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு ஸோ அதர் ஆன்சர்ஸ் ஆர் கரெக்ட் ஒன்லி பி இஸ் பாம்பே இஸ் இன் கரெக்ட் தட் ஸோ இஸ் த ஆன்சர் இஸ் பி ஓகே ஸோ த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஒன் பேசிக் கொஷின் தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு ரேங்க் அண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆஸ் பர் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா கான்ஸ்டியூஷனில் மென்ஷன் ஆகிருக்க எல்லா போஸ்டிங்ஸுக்குமே ஒரு ரேங்க் ஆஃப் ஆர்டர் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அதுக்கப்புறம் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அதுக்கப்புறம் ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரொசீடிங்ஸில் தட் இஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் கவர்னர் சீஃப் மினிஸ்டர் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஆர்டர் ஆஃப் ரேங்கிங் இருக்குது அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ப்ரோட்டோக்கால் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்
புரியுதா வெரி சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ பொலிட்டிக்கல் தட் இஸ் கான்ஸ்டியூஷனில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க எனி பியூரோக்ராட்டிக் போஸ்டாக இருந்தாலும் சரி அண்டு பொலிட்டிக்கல் போஸ்டிங்காக இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா அங்கே தான் ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரொசீடிங்ஸ் நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஓகே யாருக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ரோ யாருக்கு செகண்ட் ரோ யாருக்கு தேர்ட் ரோ அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரொசீடிங்ஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ரேங்க் அவங்களோட தரங்கள் தகுந்து அந்த ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரொசீடிங்ஸ் அண்ட் ரேங்க் கொடுப்பாங்க இட் இஸ் மென்ஷன் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அதை பேஸ் பண்ணி இதை அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே என்ன நாலு போஸ்டிங் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா Chief Election Commissioner, Cabinet Secretary, Chief Army Staff. Okay? For simple and basic knowledge update, we will get the answer to this question. So, in this case, uh, one thing that is the highest is, that is Chief Election Commissioner of India. Okay? So, that is the highest posting in the highest posting in the bureaucratic area. Alla. So, in this case, we will get the highest Chief Election Commissioner. Alla. எல்லாருக்கும் ஹையஸ்ட் ரேங்க்னு கண்டுபிடிச்சதுனாலே ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் ஆப்ஷன் பி கேன் பி ரிலேட்டட் அடுத்த விஷயம் என்ன தெரியணும் அப்படின்னா செகண்டாக வர்றது டெப்புட்டி ஸ்பீக்கராக இல்லைன்னா சீஃப் ஆர்மி ஸ்டாஃபாக தெரியுதா ஈஸியாக கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக தட் இஸ் டெப்புட்டி ஸ்பீக்கர் ஸோ யூ கேன் கம் டு த கன்க்ளூஷன் ஆப்ஷன் சி இஸ் ரைட் ஆன்சர் அப்போ சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் ஃபர்ஸ்ட் டெப்புட்டி ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக் சபா செகண்ட் கேபினட் செக்ரட்டரி தேர்ட் சீஃப் ஆஃப் ஆர்மி ஸ்டாஃப் இஸ் ஃபோர்த் ஓகே இங்கே இருக்கிறதுலே யார் பெரிய ரேங்கில் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் அப்படி யோசிச்சாலும் ஆன்சர் வந்துடும் இருக்கிறதுல யார் லோவர் ரேங்க் அப்படின்னா சீஃப் ஆஃப் ஆர்மி ஸ்டாஃப் ஓகே ஸோ அவர் தான் லாஸ்ட் ரேங்க் ஸோ ஆப்ஷன் சி ரைட் ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டி செவன் ஸோ இட் இஸ் பியூர்லி ரிலேட்டட் டு ஆர்டிகிள் பேஸ்ட் ஒரு ஃபேக்சுவல் கொஸ்டின் That is article based question. Which are the articles that describe situation and confer power to union government to claim control over state? Let me tell you how to say that union government control over state. Okay? So, then, union government, that is Madhya Arsana government, state government, what article do you use to control? Controlling power, what article mentioned in the constitution? Okay? ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஆப்ஷன் ஏ ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் ஆர்டிகல் த்ரீ ஒன் த்ரீ ஓகே யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி இல்லை எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் படித்தாலும் சரி கண்டிப்பாக பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் எந்த ஆர்டிகல்னு தெரிஞ்சுக்கணும் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் மென்ஷன் இஸ் த்ரீ ஒன் டுவெல் டு த்ரீ ஃபிஃப்டின் இந்த ஆப்ஷன் வச்சிங்கனாலே இதை எலிமினேட் பண்ணிடலாம் அப்படி தெரியலனாலும் ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் அப்படிங்கிறது அமன்மெண்ட் பேஸ்ட் ஆனாலும் ஆப்ஷன் ஏ கண்டிப்பாக வராது ஓகே ஸோ த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ இது எல்லாம் தெரியலனால ஐடியா இருக்கும் தென் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி செவன் த்ரீ ஃபார்ட்டி நைன் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஓகே தீஸ் ஆர் த ஆர்டிகிள் மென்ஷன் ஸோ இந்த ஏரியாவில் ஆர்டிகிள் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அடி ஆல்ரெடி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க தட் இஸ் ப்ரெசிடென்ட் ரூ இட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு கண்ட்ரோலிங் பவர் இது கவர்மெண்டே டேக்கன் ஓவர் பண்ணிடுவாங்க கண்ட்ரோலிங் பவர் கிடையாது தென் த்ரீ ஃபார்ட்டி நைனும் த்ரீ ஃபிஃப்டியும் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷனில் நீங்கள் படிக்க போகிற முக்கியமான மூணு ஆர்டிகளே இதுதான் ஸோ தட் இஸ் யுவர் ஆன்சர் இஸ் சி ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆர்டிகல் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆர்டிகல் டூ ஃபிஃப்டி செவன் ஓகே த்ரீ ஆர்டிகல் ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கண்ட்ரோல் ஆர்டிகல் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அண்ட் டூ ஃபிஃப்டி செவன் ரிலேட்டட் டு டைரக்ஷன் டு த ஸ்டேட் அதாவது இந்தந்த வேலையை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்காக செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற டைரக்ஷன் கொடுக்கலாம் That is article through 256 and 257. So answer is option C. For your 67th question. Next one is question number 74. So it is a recent current abyss based question. Okay. Uh, because I am here. ஸோ யூனியன் டெரிட்டரிஸ் ரெண்டு யூனியன் டெரிட்டரியை டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீன் எண்டில் மெர்ஜ் பண்ணாங்க அதே டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எண்டில் என்ன பண்ணாங்க ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை ரெண்டு யூனியன் டெரிட்டரியாக செப்பரேட் பண்ணாங்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஏரியாஸையும் இந்த நியூஸ் இருந்திருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக படிச்சுருக்கோம் ஃப்ரம் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி தாதா நாகர் ஹவேலி அண்டு டாமண்டையூ ஆர் கம்பைன் டு எ சிங்கிள் டெரிட்டரி ஓகே 
ஒன்னுக்டரி லடாக் அண்ட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ரெடி இந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸ்டேட்டை பிரிச்சுட்டாங்க லாஸ்ட் ஒன் தட் இஸ் லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எதனால கேட்டிருக்காங்கன்னா த லார்ஜஸ்ட் யூனியன் டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா இஸ் அந்தமான் அண்ட் கோபர் ஐலாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரெசன்ட்லி த லார்ஜஸ்ட் யூனியன் டெரிட்டரி இஸ் லடாக் ஓகேவா ஸோ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை வந்து யூனியன் டெரிட்டரியா அனௌன்ஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்தமான் நிக்கோபர் தான் லார்ஜஸ்ட் யூனியன் டெரிட்டரியா இருந்துச்சு பட் ப்ரெசென்ட்லி இட் இஸ் லடாக் அதனால தான் கொஸ்டின் கேட்டுருக்கோம் ஓகே ஸோ செவன்டி ஃபோர் யுவர் ஆன்சர் இஸ் பி ஒன் அண்ட் த்ரீ இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டி ஃபைவ் காலேஜில் அடுத்த கொஸ்டின் நம்ம பார்க்க போகிறது கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டி ஃபைவ் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ரிலேட்டட் டு கமிட்டி பேஸ்ட் ஸோ இப்போ கமிட்டி பேஸ்ட் அப்போ ஒரு கமிட்டி படித்தோம் அப்படின்னா மூணு விஷயம் முக்கியமாக படிக்கணும் கமிட்டியோட நேம் என்ன அதோட சேர்மன் யார் அதுக்கு அதர் இம்பார்ட்டன்ட் மெம்பர்ஸ் யாராவது இருக்காங்களான்னு படிக்கணும் எந்த இயரில் ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னு படிக்கணும் என்ன அப்ஜெக்டிவ்காக ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி படிக்கணும் தென் முக்கியமான ரெக்கமெண்டேஷன் என்னன்னு படிக்கணும் ஸோ அப்போ கமிட்டி நீங்கள் நல்லா படிச்சுருந்தீங்கனாலே ஃபோர் டு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் அதில் ரொம்ப முக்கியமாக கொடுத்துருக்கிறது தட் இஸ் கோஸ்வாமி கமிட்டி கோரா கமிட்டி இந்திரஜித் குப்தா கமிட்டி த செகண்ட் ஏஆர்சி கமிட்டி இந்த கமிட்டி எல்லாமே பாலிட்டியில் ரொம்ப முக்கியமான கமிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் ஸ்கூல் புக்ஸ்லேயும் மென்ஷன் ஆகிருக்கும் ஸோ இதில் ரொம்ப முக்கியமான கமிட்டி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு கமிட்டி தான் தட் இஸ் ARC 2 committee second administrative reforms committee so that is 2008 appo option d 3 appdi solli neenga find out panninga appadinaale you can come to the conclusion answer d is right okay so electoral reforms committee that is goswami committee on 1990 then ora committee report it is based on criminalization of politics that is 1993 then indrajit gupta committee on state funding of election that is related to 1998 obviously second arc 2008 answer the very factual question you should know it then question number 79 so question number 79 is related to election very simple question that is the abbreviation for அப்படிங்கிறது என்ன ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் இவிஎம் மிஷினில் ஓட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் இந்த மாதிரி பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி இவிஎம் மிஷினில் ஓட் பண்ணோம் ஸோ அதில் என்ன கான்ட்ரவர்சிஸ் எம்ஜ் கான்ட்ரவர்சிஸ் எம்ஜ் ஆச்சு அப்படின்னா வெதர் பப்ளிக் மக்கள் மத்தியில் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம இவிஎம்ல எந்த பட்டன் அமுத்தினாலுமே அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கட்சிக்கு தான் ஓட்டு போகிற மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி எலெக்ஷன் மத்தடில் நிறைய குறைகள்லாம் சொன்னாங்க அதை தீர்க்கிறதுக்காக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டைம் டூ தௌசண்ட் அண்ட் தேர்ட்டீன் நாகாலாந்தோட அசம்பிளி எலெக்ஷனில் நாகாலாந்து ஸ்டேட்டோட அசம்பிளி எலெக்ஷனில் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த விவி பேட் இந்த விவி பேட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பக்கத்தில் இன்னொரு மிஷின் இருக்கும் அந்த மிஷினில் ஒரு துண்டு சீட்டு உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் கட் ஆகிடும் அதில் வந்து நீங்கள் யார் போட் பண்ணியிருக்கீங்க அவரோட பேர் என்ன என்ன கட்சி என்ன சின்னம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் அதோட 
option C is your right answer. So next one, question number 82. So it is also important answer number uh, something universities related on education area on the chat. So either story and number that is Vadodra Amigra over the area that is called Central University of Ride and Transportation of Insulia University. Okay. Uh, Rise and Transportation Central University. In the university, convert that is Gati Shakti Vishwa Vidyalaya. Actually, name change Okay, the university is Gati Shakti Vishwa Vidyalaya. Actually, Central Universities Amendment Act 2002. Recent amendment actually, what else are there? Rise Universities. Gati Shakti Vishwa Vidyalaya. Actually, announce it. Okay, this is the newspaper, it is easy to answer. That is, the first option is right. First option is right. Option B is right. Then, providing high quality teaching, research and skill development in diverse disciplines related to physical sciences. Right. Upgradation of state universities to central universities. State universities are not. Central universities are central universities. So, this is wrong. Option 3 wrong. Abdina, you can eliminate. Option C. But I'm going to know whether option 2 right or option 4 right. Providing high quality of teaching, research, skill development in diverse disciplines related to transportation, technology, management. But transportation related on the physical center related on the Namukarino. So upon the Gadi Shakti Vishwa Vidyalaya being a day, the Kumunadi, right and transportation universities are in the Shavina. There is in the Shavina, you can come to the conclusion. Option four is right. So that is option D. 82, Delhi is your answer. So next question is 83. So same thing. Again, commission based question, very factual question. So, Naraya Varsha in the question on the KTVT Gana, that is second backward class commission and first backward class commission. And so, last year group one on the question later than that, that is Kaka Kalaka, first backward class commission. This is the recent AK the 7th pay commission. So, for D, 2 of the maximum of the AK Maathur is the second commission. So, for D, 2 of the AK That is Mandal Commission. Second backward class commission. Okay. So, for A, it is 4 of the AK Maathur. So, answer is Bob. Okay. That is Zaksa Commission for Trial Control. So, so, 83, your answer is Bombay. B is your answer. Next question is 98. Uh, the question is related to Lok Adal. Very important question. Uh, explicitly mentioned in syllabus. Incorrect statement is in Kekra. So, Lok Adal Abdi Ingerde, Makkal Nidhi Mandam Abdi Ingerde, so no. Lok Abdi Na, People Adalat Abdi Na, Court. The Lok Adal, India Londi, 1987 okay national legal services authority act of law lok adalat abingra court establish pannanga romba simple and lok adalat court abingiradhu enna appadina or rendu party vandu dispute nala or civil proceedings or criminal proceedings or vandu court la poi case file pannanga appadina and the case vandu adoda trial ellame mudinju and the case oda proceedings oda result something judgment vara or 2 to 3 years ay but in the meantime, during the proceeding, during the trial period, illa naang rendu per samadhana mau boikiron. Inglo the dispute si karma mudi choyenge. Abdi nige regular court la kaya kamu dia aje. Ya abdi na unglo the samadhana ta vandu paniye kiri dekhu court orda time line vandu avlo dura ena mudi kiri dekhu. Ya na court orda proceeding sela me already fixed da. Kono nariya case spending la. Nala 
உங்களோட டைம் டேபிள் வரும்போது தான் அதை விசாரிக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இந்த மீன் டைம் டிஸ்பியூட் அல்டர்னேட்டிவ் டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் மெக்கானிசம்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ டிஸ்பியூட்டை ரெசல்யூட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு அல்டர்னேட்டிவ் மெக்கானிசம் அதுதான் லோக் அதாலர் மக்கள் நீதிமன்றம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ மக்களோட பிரச்சனைகளை உடனுக்குடியாக தீர்வு கண்டு அவங்கள சம முக்கியமாக தீர்ப்பு சொல்கிறதுக்காக மக்கள் மன்றம் நீதிமன்றம் கிடையாது அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் சமாதானம் பண்ண வைக்கிறதுக்காக தான் தட் இஸ் லோக் அதாலர் ரெண்டு பார்ட்டியும் ஒத்துக்கிட்டு பெண்டிங் கேசஸ் எடுத்து லோக் அதாலத்தில் கொடுப்பாங்க அந்த ரெண்டு பார்ட்டியும் ஓகே அப்படின்னா அந்த கேஸை ஈஸியாக ரெசல்யூட் பண்ணி வைப்பாங்க ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் ஐடியாலஜி ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி லோக் அதாலர்